Dunia preman tidak lepas dari masalah sosial dan finansial Di desa hingga kota besar Dulu sampai sekarang Preman eksis dalam beragam model Di pedesaan ada preman kecil-kecilan dengan korban petani atau pedagang Di kota besar yang perputaran uangnya besar Preman tumbuh subur Berbagai tempat, tempat hiburan Jalan lintas dan beragam tempat yang perputaran uangnya cepat Tidak lepas dari preman Nah, kali ini Bercerita horor akan menceritakan Kisah tiga preman lintas Sumatera Yang terkenal sangat sadis dan brutal Di saat melakukan aksinya di jalanan Tetapi, sebelum kita lanjut Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel youtube saya ini yang sudah, gua doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Yo wes, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Yang pertama, Usman Tua Usman tinggal di daerah Prabomuli, Sumatera Selatan Keseharian Usman bekerja sebagai tukang ojek pangkalan Usman anak tunggal, ibunya hanya seorang buruh tani dan bapaknya bekerja sebagai penjual ikan di pasar Singkat kisah yang membuat Usman memutuskan menjadi seorang preman itu Ketika ayahnya tiba-tiba terkena serangan jantung Dan saat itu Usman pun pada akhirnya sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan sang ayah Sedangkan menjadi tukang ojek saja itu hanya cukup untuk makan sehari-harinya saja Mulai dari sinilah hasrat buruk Usman mulai berkembang dia mulai merencanakan perampokan di jalan lintas Sumatera dengan cara menodong truk kendaraan yang melintas pada malam hari. Usman itu tidak tampak sebagai perampok bengis. Perawakannya jauh dari kekar dan menyeramkan, justru mendekati ceking. Usman dibantu oleh Roni untuk melancarkan aksinya. Setiap kali mereka beraksi, Usman dan Roni menghasilkan 200 hingga 600 ribu rupiah dari hasil memalak. Hingga akhirnya, uang itu pun terkumpul dan cukup untuk membayar biaya pengobatan sang ayah. Dikarenakan pekerjaan ini sangat mendulang rupiah, maka dari itu... Usman dan Roni malah kebablasan melanjutkan aksinya ini hingga sudah berjalan dua tahun lamanya Dari hasil memalak ini, Usman dan Roni bisa membangun rumah dan memiliki banyak anak buah Mereka berdua sangat disegani dan ditakuti di wilayah tersebut Dengan kejadian tersebut, polisi tak tinggal diam Mereka terus memburu Usman dan Roni Walaupun pada akhirnya gagal untuk menangkap mereka dan hanya dapat menangkap anak buahnya saja Mengetahui di Uber polisi, Usman pun membawa keluarganya dari Prabu Muli Untuk pindah ke desa Cikukulu, kecamatan Congeang, Kabupaten Sumedang Di sana, dia membangun usaha ternak ayam dan ikan lele dibantu oleh bapaknya dan warga sekitar ini hanyalah trik Usman untuk mendinginkan namanya dari kejaran polisi Sedangkan Roni pergi melarikan diri ke Yogyakarta Hingga sampai sekarang tak ada kabar bagaimana kondisi Roni setelah ia pergi dari Prabu Muli Tapi sungguh disayangkan setelah tiga tahun pindah ke Sumedang Ternyata Usman meninggal dunia akibat tabrakan sesama mobil di saat Usman sedang mengantarkan bibit lele ke daerah Bandung Di saat itu pula nama Usman tua berakhir di Sumedang, Jawa Barat Yang kedua, Mantogel Mantogel saat ini menjabat sebagai pemimpin perampok lintas Sumatera 
Sebagai seorang preman, Mantogel tentu tak lepas dari sederet pengalaman yang berbau kekerasan. Namanya cukup kesohor di kota Lampung ini, lantaran aksinya yang selalu tak kenal takut. Usut punya usut. Rupanya semenjak remaja, ia telah seringkali terlibat perkelahian. Maka tak heran jika di usia remaja, Mantogel sudah menguasai pasar dan pelabuhan di sekitaran tempat tinggalnya di wilayah Merak Bakauni. Usut punya usut, rupanya Mantogel memiliki kedekatan dengan Joni Sembiring, mantan preman yang cukup disegani di negeri ini. Keduanya bersahabat sejak dulu dan bahkan mereka sering terlibat dalam perampokan dan berbagai kegiatan sosial, utamanya santunan anak yatim. Di balik sederet kisah kelamnya, Mantoga mengaku ada satu cerita yang cukup membekas di benaknya. Ceritanya itu, saya sedang nongkrong bersama teman-teman saya di warung kopi. Tiba-tiba saat itu, saya didatangi oleh pria bertubuh besar dan langsung memukuli saya sampai babak belur. Di saat itu, saya tidak mengetahui masalah apa yang merasuki preman tersebut kepada saya. Saya sempat melawan dan memberontak, tapi apalah daya, mereka bergerombol. Mungkin saat itu ada 10 orang yang mengeroyoki saya, sehingga membuat saya tak berdaya. Hari itu adalah hari yang naas buat saya karena tak sempat membalas. Hingga keesokan harinya, saya dengan membawa kapak andalan milik saya langsung mencari pelaku tersebut ke setiap pelosok daerah. Tapi sayangnya, tak kunjung juga ketemu. Atas informasi yang sudah saya sebar ke setiap teman-teman saya, akhirnya pelaku terlihat di salah satu klub malam oleh temannya. Mereka seperti lagi mengadakan sebuah pesta kecil di klub tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, saya bersama tiga rekan saya langsung menghampiri pelaku dan menancapkan kapak sakti milik kakek saya ke salah satu pelaku tersebut. Hingga pesta yang tadinya meriah berubah menjadi sebuah teriakan mengerikan. Semua pelaku saya kejar hingga tiga orang dari semua pelaku tersebut saya buat jatuh tak berdaya. Dua di antaranya saya patahkan tangannya. Selebihnya pergi melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Saya kalap, saya sangat marah dan sangat tak bisa terkontrol dengan keadaan pada saat itu. Darah saya seakan-akan mendidih dengan panasnya hingga tingkat empati saya sudah berubah menjadi tak peduli. Singkat cerita, akhirnya pada malam itu saya ditangkap oleh polisi bersama tiga rekan yang saya bawa. Kami pasrah, tapi saya puas dengan apa yang telah saya lakukan terhadap para pelaku tersebut. Saya akhirnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, dan ketiga rekan saya hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Saya menyesal bukan karena telah menghabisi para pelaku, tapi saya menyesal karena teman-teman saya juga ikut diadili dan masuk penjara. Yang ketiga, Leon Keriting Leon ini berasal dari kota Jambi Ia adalah anak dari seorang petani yang kehidupan ekonominya sangat pas-pasan Karena sawah yang bapaknya kerjakan itu adalah milik Pak Rusdi Melihat keprihatinan keluarganya, maka dari itu Leon memberanikan diri untuk pergi merantau dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya dengan doa restu dari kedua orang tuanya dan pinjaman uang yang diberikan oleh Pak Rusdi kepadanya Maka dari itu juga Leon pun langsung berangkat menuju Palembang sendirian saja Tetapi di balik cerita ini ternyata Leon ke Palembang itu ingin menemui temannya bernama Pandu Ia adalah seorang bajing loncat yang selalu melakukan aksinya di daerah Sumatera dan yang menjadi target rampoknya itu adalah truk-truk bermuatan besar yang melintas pada malam hari. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dan Leon pun dibawa ke rumah Pandu yang sudah cukup mewah di mata Leon. Selama sebulan berada di rumah Pandu, Leon tak pernah diajak oleh Pandu untuk melakukan aksinya. 
Karena Pandu masih belum yakin kalau Leon bisa menyelesaikan setiap perampokan yang Pandu lakukan Singkat cerita hingga di bulan ketiga Akhirnya Leon pun ikut beraksi melakukan perampokan di kawasan Prabu Muli Mereka berhasil dan banyak mendapatkan hasil Di sanalah Leon semakin gencar dan cukup dikenal di kalangan perampok dan preman Selama satu tahun lebih, tak ada satupun tindakannya itu gagal Leon semakin kaya dan semakin luas jaringan kekuasaannya Hingga sampai di satu titik Pandu yang menjadi senior Leon ternyata terjatuh dari atas truk Dan akhirnya meninggal dunia di tempat Saat dia sedang melakukan aksi bongkar barang truk yang sedang melaju kencang Leon pun merasa kehilangan yang cukup dalam pada saat mendengar kabar tersebut Karena selama ini hanya pandulah ia menolong dia dan bisa menerima dia di saat dia sangat terpuruk Singkat cerita, akhirnya kawasan itu pun dikuasai oleh Leon untuk menggantikan posisi pandu Aksi rampok pun terus dilakukan oleh Leon bersama pengikutnya Leon pun semakin bergelimang harta Sebagian harta yang dia dapat diberikannya juga kepada istri dan anak Pandu Tapi hal tak terduga terjadi Selama masa kekuasaan Leon Ternyata para supir truk yang sering melintas di kawasan itu Membuat rencana dan membentuk sebuah kelompok Untuk membalas dendam atas aksi brutal yang dilakukan Leon selama ini Singkat cerita Di saat rekan-rekan Leon menghadang sebuah truk Ternyata di dalam truk itu sudah berkumpul 30 supir truk yang sudah siap dengan senjata mereka masing-masing Anak buah saya pun semuanya kaget dan langsung berhamburan berlari dari kejaran para supir itu Beberapa rekan saya tertangkap dan saya pribadi selamat karena pada saat itu Saya kebetulan sedang ngopi santai di pos yang lumayan jauh dari truk tersebut dan langsung pergi saja meninggalkan TKP melalui jalur hutan yang sudah kami persiapkan jika ada kejadian seperti ini. Sehingga pada akhirnya saya dan beberapa rekan bisa lolos dari amukan para sopir tersebut. Setelah kejadian itu, hingga saat ini Leon tak pernah lagi muncul di kawasan itu dan menghilang bak ditelan bumi. Hingga kami cari tahu ke rumahnya yang berada di Jambi pun Kami pun tak dapat menemukannya Yang ada hanya kedua orang tua Leon yang sudah tua renta Mereka pun juga tak pernah lagi bertemu Leon Semenjak dia pergi merantau ke Palembang Selesai